ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் ரொம்ப நாளாக பண்ண நினச்சிட்டு இருந்தேன் அண்ட் நடுவில் மறந்துட்டேன் மறந்துட்டு ஒரு ஐநூறு வீடியோ வேறு எதோ பண்ணிட்டேன் ஸோ லெட்ஸ் கெட் பேக் டு திஸ் ஒன் ஸோ இது என்ன என்ன வந்து பிளாக் செயின்ஸ் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது இந்த டெக்னாலஜி இது ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எல்லாத்தோட லைஃப்லேயும் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டாக இருக்க போகுது அண்டு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இது ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா வந்து நான் தான் ஐடி படிக்கலையே நான் வந்து ஒரு டெவலப்பர் கிடையாது எனக்கு எதுக்கு பிளாக் செயின் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் விச் இஸ் விச் இஸ் அ ஃபேர் கொஷின் பட் ஐ டெல் யூ த யூஸ் கேஸ் நிறையோ ஸோ அதாவது நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த ஃபீல்டில் பிளாக் செயினோட இன்ட்ரூஷன் வந்து கம்மிங் இயர்ஸில் இருக்கும் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயினோட இன்ட்ரூஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் எவ்ரி ஃபீல்டில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொருவரும் நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டில் வந்து பிளாக் செயின் வந்து இப்போ உள்ளார வரப்போகுது அப்படின்ட்டு இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் வந்து ப்ரிடாமெண்ட்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் சிஸ்டம்ஸில் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இவங்க எல்லோரும் வந்து பிளாக் செயின் பேஸ்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கிங் ப்ராப்பர்ட்டி கொரீஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் இந்த ஏரியாஸ்குள்ளார வந்து பிளாக் செயின் வரப்போகுது அண்டு சில கண்ட்ரீஸ் வந்து ஆல்ரெடி இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா ரியல் எஸ்டேட் இஸ் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எவர் க்ரோயிங் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம உலகம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்ன வரைக்குமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்டோட டிமாண்ட் வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் க்ரோயிங் ஹையர் ஸோ ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு இருக்கிற வேல்யூ வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பூமிங் அப்படிப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா வந்து நிறைய வந்து ஸ்கேம்ஸு நிறைய வந்து ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் நடக்குது எப்படி ஒரு மெச்சூரான இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு சாலிடாக ஒரு ஒரு மெத்தடாலஜி ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் இல்லை எவ்வளவோ லாஸ் இருக்குது எவ்வளவோ சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து பைபாஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் அப்படின்ட்டு பிளாக் செயின் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க சில கண்ட்ரீஸில் ஸோ அது ஆல்ரெடி வந்து இன் ப்ராசஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே வந்து குளோபலாக ட ஆர்கியூ பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஹியூமன்ஸ் கிட்டே வந்து தே கேனாட் ஹேண்டில் பவர் அதாவது பவர் கரப்ஸ் அப்சல்யூட் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம இன் நான் என்ன தான் நல்லவனாக இருந்தாலும் சரி என் கையில் ஒரு அன்லிமிட்டடாக ஒரு பவரை கொடுத்துட்டு நான் யாரை வேணாலும் வந்து ஓவர் பவர் பண்ணலாம் நான் அவங்கள வந்து ரூல் பண்ணலாம் என் யாரோட வீடை வேணாலும் நான் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுமாரி என்ன ஒரு ஒரு இம்யூனிட்டியோட ஒரு பவர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ இல் கெட் கரப்டட் ஸோ ஹியூமன்ஸோட நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்டே அப்படி தான் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து இந்த பிளாக் லைஃப்ஸ் மேட்டர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து போலீஸ் வந்து ஓவர் பவர் பண்ணுறாங்க சில கம்யூனிட்டி மக்களை ஸோ பிளாக் கம்யூனிட்டி மக்களை ஆப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து நிறைய அவுட் கிரை இருந்துச்சு ஸோ இதே மாதிரி இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இப்போ சில கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸ் அண்ட் பேலட் பேப்பர் அப்படின்ற சிஸ்டம்ஸ் தான் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரீஸில் இருக்குது ஓட்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு ஒன்று வந்து பேலட் பேப்பர் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இது ரெண்டுத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அண்டு இதில் வந்து யூரோப்பில் வந்து ஈவன் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இன்னமும் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பேலட் பேப்பர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஆ ஆஸ்திரேலியன் பார்லிமெண்ட் ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து த சான்சஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸை வந்து டேம்பர் பண்ண முடியும் ஹேக் பண்ண முடியும் அது வந்து ரீப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சான்சஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம் அண்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து நீங்கள் ஒரு பேலட் வாட்டர் பேலட் பேப்பரை நீங்கள் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டென்சிவாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு பேலட் பாக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேபி வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேலட் பாக்ஸஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் அது எல்லாத்தையும் எத்தனை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இட்ஸ் லைக் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பேலட் பேப்பர் வந்து இட் இ
ஒரு ரொம்ப டஃப்பான டாஸ்க் ஆகிறதுக்கப்புறம் ஸோ இதேமாரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக வந்து கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஷிப்பிங்கு சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் அ வெரி மேசிவ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் கொரோனா டைமில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்து ஒர்க்குக்கு போக முடியல வெளியில் போக முடியல அப்படி இருக்கிறப்ப எல்லோரும் ஆன்லைன்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் ஹோம் டெலிவரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஜொமேட்டோ டெலிவரி இதுமாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து புதுசு புதுசாக நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க டெலிவரி பண்ணுறதுக்குன்னே ஸோ இந்த சப்ளை செயின் நெட்ஒர்க் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி எஃபிஷியண்டாக மேனேஜ் பண்ணுறது அண்ட் லெட்ஸ் ஏ ஒரு 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 கம்பெனி வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு கம்பெனி அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இன்னொரு கம்பெனி அதை டெலிவர் பண்ணுறாங்க கன்சியூமர்ஸ் வந்து கன்சியூமர் பண்ணுறாங்க அதை ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை பண்ணுறாங்க விச் இஸ் லைக் ஒரு கஸ்டமர் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இவங்க எல்லோரும் வந்து டீல் பண்ணுறாங்க இவங்க எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களையும் தனித்தனியாக ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் டிஹெச்எல் மாரி ஒரு கொரியர் கம்பெனியில் ஒரு பார்சல் போட்டிங் அப்படின்னா அவங்க தனியாக ஒரு சிஸ்டம் வச்சுட்டு அவங்க தனியாக ஒரு ட்ராக்கிங் நம்பர் கொடுப்பாங்க அதேமாரி இப்போ உங்கள் மேனுஃபேக்சர் நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க தனியாக ஒரு சீரியல் நம்பர் வச்சுருப்பாங்க ப்ராடக்ட் வந்து இந்த லாட்டில் வரதெல்லாம் இந்த லாட்டு இந்த சீரியல் நம்பர்ஸ் இந்த லாட்டில் வரதெல்லாம் இந்த சீரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்வாங்க அதேமாரி உங்களோட இ காமர்ஸ் சிஸ்டம்ஸில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் சேல் பண்ணுவீங்க உங்கள் வெப்சைட்டில் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு தனியாக ஒரு ப்ராடக்ட் கோடு நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க இதே ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் இபே அமேசானில் போடுவீங்க அமேசானில் தனியாக ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்கும் அண்ட் இபேல தனியாக ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்கும் இப்போ இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து சென்ட்ரைஸ்டாக பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஒர்க்கை நிறைய ஒர்க்கை நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணணும் அப்போ மேனுவலாக பண்ணுறப்ப நிறைய ஹியூமன் எரர் வரும் அண்ட் ஹியூமன் எரர் வரும் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்காது இந்த சென்ஸ் வந்து ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்க சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் உங்களோட பார்சல் வந்து வேறு யாராக ஹைஜாக் பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ அதுமாரி நிறைய வந்து இஷ்யூஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பிளாக் செயின் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்றாங்க அண்ட் இதிலே வந்து பப்ளிக் பிளாக் செயின்ஸ் இருக்குது ப்ரைவேட் பிளாக் செயின்ஸ் இருக்குது இதெல்லாமே கொஞ்சம் இன்டெப்தாக வீல் கோ அண்ட் டுவர்ட் அண்ட் இதே மாதிரி யூ கேன் நேம் இட் ஸோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிலையும் இன்ஜினியரிங் சைட் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா சிவில் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைடு அதாவது சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ரோடு ரோடு ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ரயில் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து பிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய கண்ட்ரீஸ் இன்க்ளூடிங் இந்தியா யூகே ஆஸ்திரேலியா எல்லா கண்ட்ரீஸும் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது பேர் வந்து பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் அதாவது ஒரு பில்டிங் கட்டுறவங்க வந்து அந்த பில்டிங்க்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னா வந்து இதில் ஃப்ளோரு கீழே வந்து சப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் விச் இஸ் பேசிக்லி அ ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஃபவுண்டேஷன் போடுறது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் கம்பெனி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு கீழே வந்து கிரவுண்டு ஜியோடெக் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கிரவுண்டில் வந்து எவ்வளோ வந்து கம் காம்பாக்ஷன் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் பைல்ஸ் போடணும் அதுக்கு மேலே வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் போடணும் அந்த ஃபவுண்டேஷனோட கான்கிரீட் வந்து என்ன ஃபோ காங்கிரீட்டாக இருக்கட்டும் எம்ஹெச்ஏ ஹெச்சி கான்கிரீட் அந்தமாரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிரேடிங் கான்கிரீட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கான்கிரீட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் லை ஓட் இருக்குது ப்ளம்பிங் இருக்குது அண்ட் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் இருக்குது விச் இஸ் ஏர் கண்டிஷனிங் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்தமாரி வந்து இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம் இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து இந்த எல்லாம் சேர்ந்து எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் வந்து இட்ஸ் லைக் எல்லாரோட இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கிறது வந்து ஒரே இடத்துல கொலாபரேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பீப்புள் ஆர் ஸ்டார்ட் யூ திங்கிங் இன் டூ யூசிங் பிளாக் செயின் ஸோ பிளாக் செயின் பேஸ்டு பிம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் இருக்குது அண்ட் கஸ்டமர்
இதே பிளாக் செயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட் சே இப்போ நான் யாருக்குமே வச்சு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இது தான் வச்சுக்கங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கும் திரும்ப இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கும் இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கும் அண்ட் இப்போ நீங்கள் அது வந்து மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துல மாற்றினா நீங்கள் மாற்ற முடியாது அது வந்து உங்களோட பிளாக் செயின் நெட் நெட்ஒர்க் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் மைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்ரி டைம் தெர் இஸ் அ ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து மைனர்ஸ் வந்து போய் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஒரு ஹெக்ஸ் கோட் இருக்கும் அதை வச்சு வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அது வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் மாற்றுறீங்க அப்படின்னா இது ஏற்கனவே இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து என்ன ஒரு கான்ட்ராக்ட் மூலிமா அதை நீங்கள் வந்து மாற்றுறீங்க அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்ப்பாங்க இங்கே பார்ப்பாங்க இங்கே பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் வெவ்வேறு நோட்ஸ் ஸோ இங்கேயும் வந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து அந்த வேல்யூ மாறுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அக்செப்டட் இல்லை அப்படின்னா வந்து இட் வில் பி ரிஜெக்டட் ஆஸ் அ ஃபேக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு பிளாக் செயினோட ஒன் ஆஃப் தி டிப்பிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ பிளாக் செயினில் ஒரு போர்ஷன் தான் வந்து பிட்காயின் பிட்காயின் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஒரு பிரெயின் சைல்டு ஆஃப் பிளாக் செயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிட்காயின் வந்து இட்ஸ் கிரியேட்டட் வித் பிளாக் செயின் இட்ஸ் அ பப்ளிக் பிளாக் செயின் இதே மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாக் செயின் இருக்குது ரிப்பிள் கரன்சிஸ் அதாவது பிளாக் செயின்னா இட் டசன் மீன் தட் எல் எவ்ரி டைம் தெர் இஸ் அ காயின் அதாவது பிட் காயின் மாரி ஒரு காயின் பேஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது பிளாக் செயினோட பர்பஸ் வந்து காயின்றது ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் காயினும் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி யூஎஸ்டி கரன்சிஸ் வச்சுருக்கோம் ஐஎன்ஆர் கரன்சிஸ்லாம் வச்சுருக்கோமோ அது பேர் வந்து ஃபியட் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த பிளாக் செயின்றது வந்து இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ டிஜிட்டல் கரன்சி ஸோ இந்தமாரி டிஜிட்டல் கரன்சிஸும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் அதேமாரி இதே பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வெவ்வேறு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து பிளாக் செயின் பேஸ்டு நீங்கள் வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதேமாரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இத்தேரியம் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே பாப்புலரான ஒரு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இது இதை வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி காயின் கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் சொந்தமாக வந்து நீங்கள் பிட் காயின் மாரி நீங்களே ஓனாக ஒரு காயின்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இத்தேரியம் யூஸ் பண்ணி இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்ட் பிளாக் செயினும் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் ஹைப்பர் லிஜர் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இந்தமாரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஹைப்பர் லிஜர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் ஓடுது லினக்ஸோட ஒன் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு லினக்ஸோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதுவும் தெரியல அப்படின்னா நோட் ஜேஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நோட் ஜேஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் யூஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் தீஸ் டேஸ் ரொம்ப கெட்டிங் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது ஃபார் வெப் டெவலப்மெண்ட்டு அண்ட் நோட் ஜேஸோட ஃபவுண்டிங் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸு அண்ட் லினக்ஸோட இன்னொரு பிரெயின் செயல் தான் வந்து ஹைப்பர் லிஜர் இது கீழே நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஹைப்பர் லிஜர் ஃபைப் ஃபேப்ரிக் அதெல்லாம் இருக்குது அதை நம்ம டீட்டெயில் அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பிளாக் செயின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பிளாக் செயின் நீங்கள் போட்டால் நிறையா இருக்கும் நம்ம செப்பரேட்டாக பார்ப்போம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாக் செயின் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து இத்தேரியம் ஹைப்பர் லிஜர் அண்ட் பிட் காயின் ஸோ இது மூணு மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் இது மூணுத்துக்கும் டிப்பிக்கலாக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பிட்காயின் வந்து இட்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் நெட்ஒர்க் இந்த சென்ஸ் வந்து இந்த நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒவ்வொரு நோட்லேயும் நீங்கள் ஒரு டேட்டா இங்கே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இது எல்லா நோடுக்குமே ரெப்ளிகேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வந்து அட்வான்டேஜ் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி இந்த சென்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு ஓட்டு போடுறீங்கன்னு வச்சுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கட்சிக்கு நீங்கள் ஓட்டு போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா நோடுலேயும் அந்த ரெக்கார்டு இருக்கும் அதாவது இந்த பர்சன் வந்து இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லா நோட்லேயும் ரெப்ளிகேட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இம்யூட்டபிள் ஸோ இந்த சென்ஸ் வந்து அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்கார்டை மாற்றவே முடியாது நான் வந்து இன்னொரு கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ராட்லண்ட்டாக அந்த வந்து டிரான்சாக்ஷனை மாற்றவே முடியாது அதேமாரி இப்போ ஹைப்பர்லிஜர் இத்தேரியம் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இத்தேரியம் வந்து இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் சிம்லர் கான்செப்ட் ஆஸ் பிட்காயின் பிட்காயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ கிட்டத்தட்ட அதே கான்செப்ட் தான் இத்தேரியம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இது அண்ட் ஹைப்பர் லெஜர் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் இது ஹைப்பர் லெஜர் என்ன அப்படின்னா வந்து பை ட
கேச்சப் பண்ணுவோம் அண்ட் பிளாக் செயின் பற்றி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அண்ட் நீங்கள் என்ன இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ண இண்டஸ்ட்ரியில் ஆல்ரெடி பிளாக் செயின் பற்றி உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஆஃபீஸில் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஆஃபீஸில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்களா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பற்றி அதை பற்றி கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க உங்களுக்கு கேச்சப் அகேன் தேங